Witajcie kochani! Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o kilku rzeczach, które kupiłam sobie w ostatnim czasie i zacznę może od słuchawek marki Bank Olufsen. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, Bank Olufsen to duńska marka specjalizująca się w produkcji sprzętu audio i jest to marka premium, która charakteryzuje się tym, że tworzy wysokiej jakości sprzęt, to po pierwsze, a po drugie jest to sprzęt taki, który ma bardzo innowacyjny i charakterystyczny design i pod tym kątem marka ta bardzo mi się kojarzy z Apple i powiedziałabym, że tak naprawdę Bank and Olufsen to jest taki Apple sprzętu audio, zarówno jeśli chodzi o jakość produktów, jak i ich design, także z pewnością jest to marka, która spodoba się fanom marki Apple a przynajmniej powinna, także jeśli lubicie sprzęt marki Apple, to radziłabym Wam zainteresować się również Bank and Olufsen. Ja się o tej marce dowiedziałam ponad 10 lat temu, za czasów mojej pracy jako kelnerka. Pracowałam wtedy w nieistniejącym już klubie Foxal 19 i tam w ciągu dnia odbywały się różne konferencje prasowe i nie tylko. I któregoś dnia w trakcie takiej konferencji przeznaczonej dla dziennikarzy odbywała się premiera nowego wówczas sprzętu Bank and Olufsen i prezentację tę prowadził Tomasz Kamel. I pamiętam jak dziś, że bardzo mnie zdziwiło to, że istnieje w ogóle taka marka jak Bank and Olufsen, ale z drugiej strony bardzo mnie to zaciekawiło. A zwykle w takich przypadkach staram się wówczas dowiedzieć czegoś więcej i tak było również wtedy. Po pracy poszłam do domu i zapytałam wujka Google o tę markę i to właśnie wtedy dowiedziałam się o niej czegoś więcej i od tamtej pory właśnie tę markę kojarzę. Jeżeli chodzi o słuchawki, to ci z Was, którzy obserwują mnie od dłuższego czasu, wiedzą, że ja posiadam już jedne słuchawki marki Beats by Dr. Dre, dokładnie model Beats Studio. Ja nawet mówiłam o tych słuchawkach w jednym ze swoich filmów typu ulubieńcy w 2015 roku. On Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. I już wtedy wspominałam Wam o tym, że pomimo tego, że lubię te słuchawki, to jednak nie podobają mi się basy oraz fakt, że po kilku godzinach intensywnego słuchania muzyki bolą mnie uszy pomimo właśnie posiadania tych słuchawek. I tak naprawdę w tamtym okresie, kiedy kupowałam słuchawki Beats by Dr. Dre, rozważałam również kupno słuchawek Bank and Olufsen, ale ostatecznie zdecydowałam się właśnie na te drugie, więc teraz kiedy doszłam do wniosku, że najwyższa pora na to, żebym kupiła sobie kolejne słuchawki, stwierdziłam, że powinnam wybrać markę Bank and Olufsen, chociażby po to, żeby wyrobić sobie na jej temat własne zdanie. Także te słuchawki chodziły za mną już tak naprawdę od kilku dobrych lat i cieszę się, że sobie w końcu je kupiłam. Dlaczego w ogóle chciałam kupić słuchawki? Ano dlatego, że ja bardzo dużo pracuję przy komputerze i te, te słuchawki są mi potrzebne do tego, żeby się skupić i w ciszy może nie montować film, bo już się tym nie zajmuję. Mam montażystę, osobę, która mi w tym pomaga, ale zawsze w momencie, kiedy montażysta już mi zmontuje materiał, to ja do niego i tak muszę jeszcze usiąść i wszystko po kolei przejrzeć i nanieść własne poprawki. I wtedy potrzebuję się odizolować od otoczenia i skupić na tej jednej czynności. Także do tego były mi potrzebne słuchawki. A oprócz tego bardzo często, bardzo dużo i bardzo głośno słucham muzyki. Także to był drugi powód, dla którego chciałam mieć słuchawki. I zależało mi bardzo na tym, żeby po pierwsze były to słuchawki, słuchawki dobrej jakości, po drugie takie, które bardzo ładnie wyglądają, no bo jestem estetką, jestem kobietą i zależy mi na tym, żeby te rzeczy, których używam były ładne i cieszyły oko. I po trzecie wreszcie, bardzo chciałam, żeby były to słuchawki bezprzewodowe. A słuchawki Bank Olufsen, ten model, który ja mam, takie właśnie są. Modelami, które od samego początku brałam pod uwagę, były modele H8 oraz H9, które są modelami kultowymi, takimi flagowymi, jeśli chodzi o asortyment marki Bank Olufsen. I w momencie, kiedy wybrałam się do sklepu stacjonarnego, żeby sobie porównać te dwa modele, to zorientowałam się, że taka główna różnica wizualna i nie tylko polega na tym, że model H8 posiada mniejsze nauszniki, takie, które zakrywają tylko uszy, natomiast model H9 posiada nauszniki, które są większe, czyli jakby okalają uszy. I ostatecznie stwierdziłam, że kupię sobie model H9, tym bardziej, że ja nie chciałam kupować słuchawek z myślą o tym, żeby używać ich na dworze, a, a tylko i wyłącznie w domu. 
Później się dowiedziałam, że w sprzedaży mają się ukazać unowocześnione wersje słuchawek H8 i H9 i one otrzymały nazwę H8i oraz H9i. I jak tylko ukazały się w sprzedaży, no to kupiłam sobie właśnie ten model słuchawek, one właśnie tak wyglądają. I jest to, tak jak wspomniałam, model słuchawek H9i. Są to słuchawki bezprzewodowe, które są niesamowicie piękne, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. One są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych, tej, którą ja mam, czyli w wersji takiej jasno-brązowej, beżowej oraz w wersji czarnej. Ja czarnej nie chciałam, te mi się zawsze podobały najbardziej. Są to słuchawki skórzane, także z pewnością nie będzie to rozwiązanie dla wszelkich eko-freaków i nie tylko. Natomiast ta skóra sprawia, że dodaje jakby prestiżu tym słuchawkom i też o wiele przyjemniej się je trzyma na uszach, w przeciwieństwie na przykład do tych słuchawek Beats by Dr. Dre, które miałam. Coś, co wyróżnia te słuchawki na tle innych jest to, że tutaj na nausznikach posiadają one specjalne panele aluminiowe, które umożliwiają sterowanie dźwiękiem, czyli możemy sobie muzykę za ich pomocą ściszać albo podgłaśniać, możemy ją zatrzymywać i robić kilka innych rzeczy, także to rozwiązanie mi się niesamowicie podoba. Bardzo podoba mi się również fakt, że w momencie, kiedy nie chcemy używać słuchawek i chcemy je odłożyć na bok, to wyobraźcie sobie, że możemy te nauszniki przekręcić i wtedy możemy słuchawki położyć na płasko, dzięki czemu ich przechowywanie staje się mniej problematyczne. Niesamowicie podoba mi się to rozwiązanie. Oczywiście są to słuchawki bezprzewodowe, tak jak powiedziałam, ale jest do nich również kabel, z którego ja korzystam, zwłaszcza kiedy pracuję przy komputerze. Wtedy one są podłączone po prostu do komputera. Jeśli chodzi o ich użytkowanie, ponieważ użyłam już ich kilka razy, to muszę Wam powiedzieć, że jak na razie sprawdzają się świetnie. Nie mam tutaj tych problemów, jakie miałam z wcześniejszymi słuchawkami. Nie pojawiają się tutaj żadne zgrzyty, kiedy mamy do czynienia z basami i też to słuchanie muzyki kilkugodzinne nie jest problematyczne, ponieważ nie bolały mnie, słuchajcie, uszy od tych słuchawek, także naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie mi się tych słuchawek używa, więc jak na razie mogę je polecić. Nie chciałabym też za bardzo się skupiać na specyfikacji tego produktu. Wydaje mi się po prostu, że jeśli będziecie zainteresowani tym tematem, to dacie mi znać w komentarzach i ja wtedy może nie będę robić odrębnej recenzji tych słuchawek, ale pewnie wypowiem się na ich temat szerzej w którymś z vlogów. Także jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, to dajcie mi proszę znać w komentarzach. Zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, jaka jest cena tych słuchawek. One kosztowały, kosztują 2200 zł. Dajcie mi proszę znać, czy Wam się podobają, jakich słuchawek Wy używacie i czy te, które posiadacie Wam się sprawdzają. Kolejną rzeczą, jakiej chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, jest soniczna szczoteczka do zębów marki Philips. I to jest dokładnie model Diamond Clean Smart. I teraz ktoś z Was może się zacząć zastanawiać, dlaczego ja w ogóle na YouTubie mówię o szczoteczkach do zębów. Ano dlatego, że ta szczoteczka soniczna Philipsa jest najlepszą szczoteczką do zębów, jakiej kiedykolwiek używałam, a używałam, uwierzcie mi, różnych, między innymi szczoteczek elektrycznych. I ta sprawdza się o wiele, wiele lepiej, czyszcząc zęby o wiele lepiej. I to jest główny powód, dla którego ja te szczoteczki tak lubię. I ci z Was, którzy oglądają mnie od dawna, wiedzą, że do tej pory posiadałam soniczną szczoteczkę Philipsa Diamond Clean w kolorze czarnym, która bardzo dobrze się u mnie sprawdzała i wielokrotnie ją polecałam. Natomiast ona mi się po pierwsze trochę znudziła. Po drugie ukazał się nowszy model, a po trzecie wreszcie trafiłam na szczoteczkę w kolorze różowym, a ja ten kolor jak wiecie uwielbiam, więc jak tylko ostatnio zobaczyłam w sklepie tę właśnie szczoteczkę, to stwierdziłam, że najwyższa pora na to, żebym pozbyła się mojej starej szczoteczki Philipsa i kupiła sobie nową i stąd ta właśnie decyzja. Jeśli chodzi o ten model, to on jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych i muszę Wam powiedzieć, że ta nowa wersja różni się od tej, którą ja miałam, ponieważ ta posiada cztery główki czyszczące, tam to posiadała tylko jedną, więc mamy tutaj główkę taką do normalnego czyszczenia zębów, a także trzy inne, z czego jedna jest, słuchajcie, główką do czyszczenia tylko i wyłącznie języka, a dwie pozostałe służą do tego, żeby zęby po pierwsze jeszcze dokładniej czyścić, 
a po drugie usuwać kamień i przebarwienia. Także możemy sobie zmieniać te główki w zależności od potrzeb i od tego, na czym się chcemy skupić. I dodatkowo zauważyłam, że zmieniło się opakowanie podróżne, ponieważ do tych szczoteczek sonicznych dodawane są właśnie opakowania podróżne, więc bardzo łatwo jest te szczoteczki ze sobą przewozić. I tutaj w środku mieści się szczoteczka oraz dwie wybrane główki. I dodatkowo za pośrednictwem tego pudełka możemy taką szczoteczkę ładować, ponieważ tutaj na dole, słuchajcie, jest schowany kabel USB, więc możemy sobie tę szczoteczkę podładowywać chociażby za pomocą laptopa i to jest moim zdaniem świetne rozwiązanie. A jeśli chodzi o to, jak tę szczoteczkę ładujemy w domu, to do nich dołączana jest szklanka z ładowarką. Widzicie, jeszcze tej szczoteczki nie rozpakowałam, bo ja dopiero ją kupiłam, także mam tutaj pudełko obok. Więc wygląda to w ten sposób, że stawiamy sobie tę szklankę na ładowarce i do szklanki dajemy szczoteczkę. I to bardzo ładnie wygląda i jest to świetne rozwiązanie. I teraz mi się przypomniało, dlaczego ja jeszcze chciałam kupić tę nową szczoteczkę. Dlatego, że ta moja stara również posiadała taką szklankę, ale moja pani, która u mnie sprząta, niechcący mi ją zbiła. I od tamtej pory miałam wieczny problem z ładowaniem tej mojej szczoteczki, ponieważ musiałam ją ciągle nosić do biura i podładowywać właśnie za pomocą tego etui, podłączając je do laptopa. Także było to dość problematyczne. Ale przynajmniej miałam dodatkowy powód do tego, żeby zmienić szczoteczkę. I tak jak powiedziałam, ta szczoteczka jest rewelacyjna. Ja w ogóle jestem wielką fanką technologii sonicznej. Jak wiecie, bardzo, bardzo lubię moją szczoteczkę soniczną do twarzy marki Foreo. Ona się świetnie sprawdza i używam jej cały czas, codziennie, dwa razy dziennie. I tak naprawdę... Foreo ma jeszcze w swoim asortymencie szczoteczkę do zębów i ona mnie bardzo, bardzo ciekawi. Ciekawi mnie, czy okazałaby się lepsza od tej szczoteczki Philipsa, jak wypadłaby na jej tle. Póki co nie mam zielonego pojęcia, ponieważ nie miałam jeszcze szczoteczki do zębów Foreo. Powinnam sobie kupić, chociażby dla porównania. Ale tak czy inaczej, gorąco polecam Wam tę szczoteczkę. Ona kosztuje 1298 zł. Dokładnie tyle za nią zapłaciłam. Kupowałam ją w Saturnie. Możecie sobie ją zamówić przez internet. Oczywiście zamieszczę Wam pod spodem link. I ja też opowiadam o tej szczoteczce, dlatego że bardzo często pytacie mnie o różne sprzęty domowe typu odkurzacze, żelazka i tak dalej, tak dalej. Myślę, to, że to wynika z tego, że po prostu ufacie moim opiniom, ponieważ z reguły jest tak, może nie z reguły, ale zawsze jest tak, że jak ja coś kupuję, no to jest to po prostu dobrej jakości. Ja nie polecam rzeczy, które są najzwyczajniej w świecie kiepskie i myślę, że już dawno zdążyliście się zorientować, że tak właśnie jest, więc przychodzicie do mnie z prośbami właśnie dotyczącymi rekomendacji różnych sprzętów, więc to jest kolejny sprzęt, kolejne urządzenie, które Wam polecam i też chciałabym Wam w tym miejscu podziękować, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że mnóstwo osób kupiło szczoteczkę Philipsa z mojego polecenia, ponieważ oznaczacie mnie cały czas na Instagramie za pomocą hashtaga NSPJBYOLFACTORIA albo w wiadomościach prywatnych, także kupujecie różne wersje tych szczoteczek i bardzo je sobie chwalicie, także bardzo dziękuję Wam za te wszystkie zdjęcia i oczywiście zachęcam do kupna też nowego modelu. Dajcie znać jak ta szczoteczka się u Was sprawdza, bo bardzo mnie to ciekawi. W ostatnim czasie odwiedziłam również kilka sklepów z dodatkami do domu, głównie z myślą o tym, żeby zaopatrzyć się w kilka akcesoriów, które pomogłyby mi urozmaicić tło w filmach, które kręcę w domu i skupiłam się głównie na sztucznych kwiatach, chociaż powiem Wam, że początkowo podchodziłam do tego pomysłu bardzo sceptycznie, ponieważ wydawało mi się, że te sztuczne kwiaty będą wyglądać w kamerze najzwyczajniej w świecie źle, tym bardziej, że ja jestem fanką żywych, ciętych kwiatów, ale w związku z tym, że moje koty ciągle dobierają się do żywych kwiatów i też z uwagi na to, że to, że zawsze miała świeże kwiaty jest dla mnie problematyczne, ponieważ zawsze muszę pamiętać o tym, żeby jakieś były, nie zawsze one pasują do moich stylizacji i tego, o czym mówię, to stwierdziłam, że kupię sobie na próbę sztuczne kwiaty i w momencie, kiedy kupiłam pierwsze i się sprawdziły, Postanowiłam kupić kolejne i teraz mam już małą kolekcję tych kwiatów. Także mam między innymi, słuchajcie, peonie. Zaopatrzyłam się też w brzoskwiniowe róże. 
Róże są też za mną w dzisiejszym filmie, w innym odcieniu i w takich jakby bukietach. Mam też kwiaty w kolorze białym, kwiaty fioletowo-zielone. Także muszę Wam powiedzieć, że póki co jestem niesamowicie zadowolona z tych zakupów, ponieważ wbrew temu, co myślałam na początku, że te kwiaty się nie sprawdzą, to one rzeczywiście bardzo pasują, przynajmniej w filmach takich mówionych, gdzie skupiam się na jednym temacie i zauważyłam też, że Wam bardzo ten pomysł przypadł do gustu, że rzeczywiście te kwiaty ożywiają to tło i Wam się to spodobało, także bardzo mnie to cieszy i myślę, że będę się zaopatrywać w kolejne inne wersje kolorystyczne takich kwiatów, bo wbrew pozorom wcale tak fatalnie jak myślałam one nie wyglądają, ale sztuczne kwiaty to nie wszystko, co kupiłam. Chciałam sobie również kupić nowy koc do sypialni, ponieważ pewnie już zdążyliście się zorientować, że moje mieszkanie, to w którym mieszkam, jest utrzymane w biało-szarej kolorystyce i tak naprawdę większość rzeczy, jaka się tutaj znajduje, jest właśnie w tych kolorach. A w związku z tym, że ja lubię kolor różowy, a nie miałam jeszcze różowego koca, postanowiłam to nadrobić i kupiłam sobie właśnie koc w tym kolorze. Koc miś, tak bym go nazwała, który jest bardzo podobny do takiego koca, który ja już posiadam w kolorze biało-kremowym. Bardzo mi się podoba. Wymiary 220 na 240 jak widzicie, ja go kupiłam w sklepie Homla. W ogóle te zakupy, które ja Wam dzisiaj pokazuję, to są zakupy z dwóch sklepów, właśnie Homla i Home and You. I też podlinkuję Wam podobne rzeczy pod spodem. I powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten koc. To jest taki brudny róż i już się nie mogę doczekać, kiedy go sobie przetestuję właśnie w którymś z filmów. A w związku z tym, że kupiłam ten koc, postanowiłam dokupić do tego koca również poszewki na poduszki, ponieważ nie miałam różowych poszewek na poduszki. Jedną, która pasuje idealnie do tego koca, a drugą, która ma taki wzór, który bardzo przypomina mi malarstwo Van Gogha. Myślę, że każdy, kto widział chociaż jeden obraz tego malarza, wie o co mi chodzi. I chciałam sobie jeszcze kupić jedną ciemną no szarą poszewkę na poduszkę. Spodobała mi się jedna, ale okazało się, że ona jest do kupienia tylko w wersji z poduszką, więc kupiłam ją w wersji z poduszką. Czyli mamy tutaj w sumie taką prostą, minimalistyczną poszewkę w pasy, ponieważ nie chciałam, żeby wszystkie moje poszewki były w tym samym wzorze. Także tak prezentują się właśnie moje zakupy, jeśli chodzi o akcesoria do domu. A teraz chciałabym Wam pokazać jeszcze moje zakupy ze sklepu Natural Mojo. Z uwagi na to, że niedawno zrobiłam spore zamówienie w tym sklepie, o czym zresztą doskonale wiecie, ponieważ pokazywałam Wam je w jednym z moich vlogów, tym razem postanowiłam kupić tylko herbaty, ponieważ to właśnie one mi się skończyły. I mam tutaj na myśli dwie herbaty. Moją ulubioną herbatę Activity oraz ulubioną herbatę Janusza, czyli Beauty. I powiem Wam szczerze, że ja nie wiem ile myśmy już opakowań tej herbaty zużyli. Co najmniej kilka każdej z nich. I cały czas ją pijemy, także polecamy oczywiście, polecam w imieniu własnym oraz Janusza. Natomiast herbaty to nie jedyne rzeczy, jakie zamówiłam w sklepie Natural Mojo, ponieważ jakiś czas temu zapytałam swoich trzech koleżanek, czyli Marty, Oliwii i Majki o to, czy jest coś, takiego, jeśli chodzi o markę Natural Mojo, co szczególnie im się podoba, co je ciekawi i co chciałoby sobie przetestować. I dziewczyny podesłały mi listę takich rzeczy i zamawiając sobie te herbaty postanowiłam właśnie zrobić im niespodziankę i zamówić im te produkty. Także korzystając z okazji powiem Wam teraz, co takiego zamówiły sobie dziewczyny i zacznę może od Oliwii. Pierwszą rzeczą, którą zamówiłam Oliwii jest mieszanka Super Foods o nazwie Berry Boost i jest to mieszanka warzyw i owoców, która stanowi idealne uzupełnienie diety i ona ma formę proszku, który możemy sobie dosypywać do jogurtu, mleka lub wody. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam Oliwii jest zestaw. 
Pewnie już wiecie, że w asortymencie Natural Mojo jest bardzo dużo różnych zestawów, mniejszych, większych, mniej rozbudowanych, bardziej rozbudowanych, także tutaj mamy różne możliwości wyboru, ale w tym zestawie, który zamówiłam Oliwii, znalazła się kolejna mieszanka Superfoods i mam tutaj na myśli mieszankę True Beauty, która nazywa się tak dlatego, że jest takim suplementem diety, który jest idealny na wzmocnienie włosów, paznokci oraz poprawę kondycji cery. Tak właśnie ma działać. Też ma konsystencję proszku. I coś, co warto dodać, to to, że jest to produkt wegański, bez glutenu, który też nie zawiera laktozy. Także to taka bardzo ciekawa informacja. I w tym zestawie z True Beauty znalazła się również herbata Beauty, a jakże... Oraz, słuchajcie, szklanka, którą ja również posiadam, a w zasadzie dwa egzemplarze, bo jedną posiada Janusz, a drugą ja, właśnie z zaparzaczem do tej herbaty, ponieważ to są herbaty sypane. I chyba Wam jeszcze nie mówiłam, dlaczego ja te szklanki tak bardzo lubię, oprócz tego, że posiadają ten wyjmowany zaparzacz. Lubię je tak dlatego, ponieważ jak wlejemy tutaj wrzątek, to, to ciepło nie przenika na zewnątrz i dzięki temu możemy tę te szklankę trzymać sobie w dłoniach i się nie położymy. A w przypadku wielu kubków i szklanek tak jest, że one się szybko nagrzewają i jakby w związku z tym odczuwamy dyskomfort pijąc te napoje, które się w nich znajdują. Także te szklanki pod tym względem są rewelacyjne, także polecam Wam, jeśli nie mieliście jeszcze styczności z takim właśnie produktem, ponieważ on jest naprawdę rewelacyjny. I ostatnią rzeczą, która interesowała Oliwie, a którą postanowiłam zamówić jej w zestawie, jest, uwaga, uwaga, shake, mój ulubiony shake, ulubiony smak, Fit Cappuccino. I ja wiem, słuchajcie, dlaczego on tak bardzo zainteresował Oliwie, ponieważ ona była u mnie niedawno i ja w pewnym momencie jej powiedziałam, słuchaj, musisz koniecznie spróbować mojego ulubionego shake'a w duecie z moim ulubionym mlekiem Alpro, które Wam pokazywałam też we vlogu i zrobiłam jej, słuchajcie, tego szejka i jej tak zasmakował, że stwierdziła, że musi posiadać Fit Cappuccino na własność I ja jej kupiłam je właśnie razem z shakerem, w zestawie z shakerem, ale oczywiście możecie zamówić go też osobno i oczywiście w różnych innych konfiguracjach. A teraz chciałabym przejść do zamówienia majki. Pierwszą rzeczą, o jakiej chciałabym Wam opowiedzieć, jest pojemnik na wodę o nazwie Fruit Infuser, który to jest jednym z moich ulubieńców zdecydowanych, jeśli chodzi o markę Natural Mojo. Mówiłam o tym już w jednym z vlogów. To jest pojemnik, w którym możemy przechowywać wodę, ale do którego możemy tutaj sobie wkładać też kawałki owoców. I ja tego pojemnika używam codziennie i dzięki niemu wypijam określoną ilość wody. Niesamowicie go lubię i nie dziwię się, że Majka też chciała go sobie przetestować. Także to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która zainteresowała Majkę jest Daily Greens True Beauty. Już Wam o nim wspominałam przy okazji zamówienia Oliwii. I ja tym razem Majce zamówiłam właśnie to Superfoods ze szklanką i słomką, tą instagramową, ponieważ ona bardzo ładnie wygląda na zdjęciach. Sama posiadam te szklanki, sprawdzają się u mnie, więc postanowiłam właśnie zamówić True Beauty w zestawie z nią. I ostatnią rzeczą dla Majki jest herbata Beauty, znowu herbata Beauty, także pamiętajcie, cały czas polecam w zestawie z tą moją ulubioną szklanką. A jeśli chodzi o zamówienie Marty, to ona bardzo chciała sobie przetestować zestaw Superfood składający się z Vital Protect oraz Shoko Dream i myślę, że świetnie wybrała, ponieważ Vital Protect to jest taka mieszanka, która ma za zadanie wzmocnić odporność, a Shoko Dream, jak sama nazwa sugeruje, wskazuje, ma poprawić nastrój i to jest myślę coś, co się Marcie teraz przyda, ponieważ ostatnimi czasy choruje. Także zamówienie po prostu będące strzałem w dziesiątkę. A drugą rzeczą, którą Marta chciała sobie przetestować są szejki. 
i jej zależało na tym, żeby to był shake waniliowy oraz czekoladowy. I tutaj tak naprawdę macie dwa kolejne moje ulubieńce, ponieważ mam trzy ulubione smaki shake'ów. Pierwszy to jest oczywiście cappuccino, drugi wanilia i trzeci czekolada. Także te trzy shake'i Wam polecam. A polecam Wam też dlatego, że postanowiliśmy wspólnie z marką Natural Mojo przygotować dla Was specjalny rabat. Otóż od dzisiaj przez 3 dni na hasło Shape for You obowiązywać będzie specjalny rabat w wysokości aż 30% na cały asortyment sklepu Natural Mojo na zamówienia powyżej 230 zł. Także jeśli jest coś, co chcielibyście sobie przetestować, to gorąco zachęcam do skorzystania z tej promocji. I też chciałabym Wam podziękować za Wasze ostatnie zakupy, ponieważ widziałam, że bardzo dużo osób skorzystało z tego mojego ostatniego rabatu i widziałam, że jesteście bardzo zadowoleni, bo też podsyłacie mi zdjęcia i pytaliście o kolejne promocje. I to spowodowało, że postanowiłam wspólnie z marką Natural Mojo przygotować dla Was kolejną. Dobrze, moi drodzy. Na dzisiaj to by było wszystko. Dajcie mi proszę znać, czy lubicie takie hole, czy lubicie tego typu filmy. Jak zwykle przypominam, że w opisie pod filmem znajdziecie dokładną listę wszystkich rzeczy, o których dzisiaj wspominałam. Również informacje dokładne na temat tej promocji z Natural Mojo. W opisie pod filmem znajdziecie również listę kosmetyków, za pomocą których wykonałam dzisiejszy makijaż, listę rzeczy, jakie mam dzisiaj na sobie, a także linki do sklepów, w których można je kupić. Cały czas zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Tymczasem gorąco się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie.